നമസ്കാരം ഞാൻ ജറീന കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശങ്കകൾക്ക് മലയിറക്കം പ്രതിഷേധകരുടെ പ്രതിരോധ സ്നേഹങ്ങൾക്കും പോലീസിന്റെ അതിജാഗ്രതയ്ക്കുമിടയിൽ ശബരിമല ചിത്രയാട്ട വിശേഷത്തിന് സമാപനം മല ചവിട്ടാൻ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് യുവതി പമ്പയിലെത്തിയതും വത്സൻ തില്ലങ്കേരി ആചാരലംഘനം നടത്തിയെന്ന ആക്ഷേപവും ഒഴിച്ചാൽ എല്ലാം ശാന്തം ചിത്രയാട്ട വിശേഷത്തിനായി ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് തുറന്ന ശബരിമല നട ഇന്നു രാത്രി പത്ത് മണിയോടെ അടയ്ക്കും രാത്രി ഏഴരയോടെ പമ്പയിൽ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്ക് തീർത്ഥാടകരുടെ അവസാന സംഘത്തെയും കടത്തിവിട്ടതോടെ പോലീസിന് ആശ്വാസം യുവതി പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയും സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ പ്രതിരോധത്തിന് സന്നാഹമൊരുക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ഒന്നര ദിവസം ആശങ്കയുടെ മുൾമുനയിലായിരുന്നു അയ്യപ്പന്റെ പൂങ്കാവന തുലാമാസ പൂജാ വേളയിലുണ്ടായ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശബരിമലയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഒരുക്കിയത് അതേസമയം തീർത്ഥാടകർക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പോലീസിന് നേരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾക്കിടയാക്കി നിലയ്ക്കൽ പമ്പ കാനനപാത സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിലായി കമാൻഡോ സംഘങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറിലധികം പോലീസ് സേനാംഗങ്ങളെയാണ് സർക്കാർ വിന്യസിച്ചത് മല ചവിട്ടാൻ സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്നലെ പോലീസിനെ സമീപിച്ച ചേർത്തല സ്വദേശി അഞ്ജുവിനെയും കുടുംബത്തെയും പോലീസ് ഇന്ന് രാവിലെയോടെ പമ്പയിൽ നിന്ന് മടക്കി അയക്കുകയായിരുന്നു പാലിക്കാതെ പോകുന്ന ആചാരം ശബരിമലയിലെ ആചാരലംഘനത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംഘപരിവാർ നേതാക്കൾ പോലും സന്നിധാനത്ത് ആചാരം പാലിക്കുന്നില്ല സംഘർഷം മാത്രമാണ് ചിലരുടെ ലക്ഷ്യം താൻ ഈയിടെ ശബരിമലയിൽ പോയിട്ടും ഇരുമുടിക്കെട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പടി കയറാതെ തിരികെ പോന്നു ഞങ്ങൾ ആരുടെയും വിശ്വാസത്തെ എതിർക്കുന്നില്ല വിശ്വാസികൾക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയണമെന്നാണ് എൽ ഡി എഫ് നിലപാടെന്നും മുഖ്യ പിണറായിയുടെ പ്രതികരണം കോഴിക്കോട്ടെ എൽ ഡി എഫ് റാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യവേ അതേസമയം രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ് ശബരിമലയിൽ പോലീസിനെ അണിനിരത്തി സർക്കാർ നടത്തിയതെന്ന് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് നേരെ കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നടക്കുന്നു ശബരിമലയിലേത് ദുരന്തപൂർണമായ അന്തരീക്ഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയതായും ശ്രീധരൻപിള്ള ശബരിമലയിലെ കടന്നുകയറ്റത്തിന് സർക്കാർ മാപ്പ് പറയണം സന്നിധാനത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയുണ്ടായ അതിക്രമം അപലപനീയം കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ബി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശബരിമലയിലെ സമരത്തിന് ബി ജെ പി സംഘടന പിന്തുണയുണ്ട് രണ്ടു ദിവസമായി താൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ ക്യാമ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പ്രതികരണം തില്ലങ്കേരി ലംഘിച്ചോ ശബരിമല പതിനെട്ടാം പടിയിൽ താൻ ആചാരലംഘനം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ആർ എസ് എസ് നേതാവ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരിയും ആചാരലംഘനം നടന്നു എന്ന് തന്ത്രിയും ഇരുമുടിക്കെട്ടില്ലാതെ പതിനെട്ടാം പടി കയറുന്നത് ആചാരലംഘനം അങ്ങനെ കയറാൻ അവകാശം തന്ത്രിക്കും രാജകുടുംബത്തിനും മാത്രം സംഭവത്തിൽ പരാതി കിട്ടിയാൽ പരിഹാരക്രിയ ചെയ്യുമെന്നും തന്ത്രി കണ്ടന രാജീവരൻ സംഭവത്തിൽ തന്ത്രിയോട് വിശദീകരണം തേടി ദേവസ്വം വിജിലൻസ് അതേസമയം പതിനെട്ടാം പടിയിലൂടെ തിരിച്ചിറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് വത്സൻ തില്ലങ്കേരി ബഹളം കേട്ടാണ് പതിനെട്ടാം പടിയിലെത്തിയത് പോലീസിന്റെ മെഗാഫോണിലൂടെ ഭക്തരോട് സംസാരിച്ചത് സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പുവരുത്താനെന്നും മെഗാഫോൺ തന്നത് ആരെന്ന് അറിയില്ലെന്നും തില്ലങ്കേരിയുടെ വിശദീകരണം സന്നിധാനത്തായിരുന്ന തില്ലങ്കേരി പതിനെട്ടാം പടി വഴി തിരികെ ഇറങ്ങിയെന്നായിരുന്നു ആക്ഷേപം ആചാരലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ അയ്യപ്പന്റെ പേരിൽ താൻ മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറെന്നും വത്സൻ തില്ലങ്കേരി അതേസമയം ആർ എസ് എസ് നേതാവ് നടത്തിയതായി പറയപ്പെടുന്ന ആചാരലംഘനത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഫൈസാബാദ് ഇനി അയോധ്യ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഫൈസാബാദ് ജില്ലയുടെ പേര് അയോധ്യ എന്ന് മാറ്റി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിമരുന്നിട്ട് യോഗിയുടെ പ്രഖ്യാപനം അയോധ്യയിലെ രാമകഥ പാർക്കിൽ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന ചടങ്ങിൽ വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അയോധ്യ വിഷയം മുഖ്യ അജണ്ടയാക്കി നിർത്താനുള്ള ആർ എസ് എസ് സംഘപരിവാർ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് പുനർനാമകരണമെന്ന് വ്യക്തം കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇനി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമസ്കാരം